ഓയിൽ മില്ല് തുടങ്ങുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് രീതി മാനുഫാക്ചറിംഗ് രീതി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിരവധി കമൻറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള സി എം എള്ളെണ്ണ സി എം കുക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഓണറെ ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് മെഷീനറി മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറിയോ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസുകളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെഷീനറിയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സി എം എള്ളെണ്ണയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ വ്യവസായവും മലപ്പുറം ജില്ലാ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള സി എം അഹമ്മദിക്കാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സി എം എള്ളെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജികളുണ്ട് അതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഇനി വരുന്ന സംരംഭകർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങളിന്ന് സി എം അഹമ്മദ് കെയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ചാനലിന് നൽകാനും ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം മമുക ഞാൻ പിന്നെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ നാസർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംരംഭകർക്കൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സി എം അഹമ്മദ് എൻ്റെ ഫാദർ സി എം മുഹമ്മദ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എല്ലാം കാളച്ചക്കിൽ എണ്ണയാട്ട് വ്യവസായം തുടങ്ങിയവരാണ് ഞാൻ എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാളകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി മോട്ടറൈസ് മരച്ചക്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മോട്ടറൈസ് മരച്ചക്കിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫാദറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഫാദറാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ബിസിനസ് എല്ലാം ഏതൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ടാർഗറ്റാണ് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടി തന്നെയാണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോവുക അതിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഓൺലി ജോബ് വർക്ക് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അപ്പം ജോബ് വർക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത തിരക്കളില്ലാന്ന് തോന്നിയത് അപ്പം എണ്ണയെല്ലാം ബോട്ടിലാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇവിടെ പ്രസ് എന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് പോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലൊരു ഒരു ലാബിലെ ലൊട്ടിച്ച് വിൽക്കലായിരുന്നു ആദ്യം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലെല്ലാം മുകളിൽ മരത്തിൻ്റെ കാർക്ക് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് അരക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് അക്കാലത്ത് നാനൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടൊരു കൈ കൊണ്ട് തിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അപ്പം അന്ന് നാനൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണം അന്നത്തെ നാനൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു സീലിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൈ കൊണ്ടടിക്കുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് അലുമിനിയക്കാർക്കെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ബ്രാൻഡ
അപ്പൊ നമ്മൾ സി എം എള്ളെണ്ണ എന്നല്ലേ കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ലാബിൽ അങ്ങനെ ലാബിൽ സി എം എള്ളെണ്ണ എന്നുള്ളൊരു ഇതും സി എം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു എംബ്ലം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ അന്ന് ബ്ലോക്കാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് സി എം എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇത് സി എം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീടാണ് പെട്ടി അടിക്കൽ തുടങ്ങിയത് അന്നും പെട്ടി നമ്മൾ പേരൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് പേര് സി എം എള്ളെണ്ണ എന്ന് വന്നത് ബോട്ടിലും പെട്ടി പിന്നെ ഇത് ബൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയപ്പോഴ് ഇത്രയും സാധനം വിറ്റ് പോകുന്ന എള്ളെണ്ണ അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അല്ലല്ലോ ഇതിന് ഉപയോഗം പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗം അറിയാം എള്ളിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ എണ്ണ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് അറിയില്ല പക്ഷേ കാലം മാറി അപ്പോഴേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി പരസ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി രണ്ട് ചെക്കിൽ നാല് ചെക്കാക്കി നാല് ചെക്കിൽ ആറ് ചെക്ക് ഒന്ന് എട്ടെണ്ണായി അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻക്വയറി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മെഷീനറി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ അത്രയും വിറ്റ് പോകില്ല അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോഴേ വിറ്റ് പോകാത്തപ്പം നമുക്ക് തോന്നിയത് ഒന്നുകൂടി വൈഡാക്കണമല്ലോ അപ്പം പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സാധനം അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം അവിടെ പോകും പരസ്യം വേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതിലും കലണ്ടറെ വെച്ചിരുന്നത് കലണ്ടറിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമ്മളെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും കലണ്ടർ കൊടുത്തേക്കും പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തിയേറ്റർ പരസ്യം ചെയ്തത് തിയേറ്ററിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു പരസ്യം ഏഡ് മൂവി ഏഡ് ചെയ്തു ഇത് മാർക്കറ്റ് കൂട്ടും മാർക്കറ്റും പ്രൊഡക്ഷനും ഒരേ ഉൽപാദനം ഒരേ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കേരളത്തില് ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഓ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ഈ സി എം എള്ളെണ്ണ അതുപോലെ സി എം വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കേരളത്തില് കേരളത്തില് ഏത് ജില്ലയിലേക്കും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സി എമ്മിൻ്റെ അഹമ്മദ് കെയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നൂറ്റി അൻപത് റുപ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത് റുപ്യൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഇവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേരളീയർ അത്ര വേറില്ലാത്ത ഒന്നല്ലോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലേ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കൊപ്പരയുടെ വില അത്രയാണെന്ന് അത് ആട്ടി എടുക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരും എത്ര പേഴ്സിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അറിയാം അപ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് നാളികേരമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് നാളികേരം ഉള്ളൊരു നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ വിളിച്ചെണ്ണ വരുന്നു കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കൊപ്പര വിളയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളുണ്ട് അതാണെന്ന് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും എൻ്റെ സ്ഥാപനം ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എനിക്ക് വില കുറച്ച് കൊപ്പര കിട്ടും ഇവിടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കുറേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കൊപ്പറേറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം എനിക്കാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും എന്നേക്കാൾ വില കുറച്ച് വിളിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരും കഴിയില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കൊപ്പര എത്രയും കൊപ്പരയുടെ അവലിബിറ്റി വളരെ ലളിതമായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കൊപ്പ്ര ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ വില കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്കറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല സാധനത്തിന് വില കൂടും നമ്മളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂർ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ പഠിപ്പിച്ച അതാണ് നല്ല സാധനം കൊടുക്കുക നല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നല്ല സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ വില കൂടും കേട്ടോ പക്ഷേ വില കൂടിയാലും നല്ല സാധനമാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ കുറച്ച് വില കൂടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന
പക്ഷേ ഇതിലൊരുപാട് പ്രൈസിങ്ങിൽ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം ലീവ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻസ് അത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ ലോസ് വരും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ വ്യവസായം ആകുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി ട്രേഡിങ് ആണ് ഏറ്റവും സുഖം സുഖം ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് പറഞ്ഞതിലുപരി പിന്നീട് നമുക്ക് ലൈസൻസിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെ അന്ന് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇല്ല അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് നാട്ടിലെ നമ്മുടെ വൃത്തിയും മറ്റുള്ള ഇല്ലാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ വൃത്തിയുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നല്ല തന്നെയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരരുത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എഫ് എസ് എസ് ഐ ഇതിന് നിർബന്ധമുള്ളൊരു സംഗതി അല്ല അതെ അതെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് അത് വരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് അന്നുണ്ട് അന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐ എസ് ഒ ആണ് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എള്ളു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊപ്ര വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ പ്രോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൽസ് വരുന്നുണ്ട് കേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ലാബിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടാപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കവറുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാർട്ടൺസ് കട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറി അതേപോലെ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പിന്നെ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള ശുദ്ധമായ എണ്ണ അതായത് ഒരു മായമോ മറ്റോ ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയും ശുദ്ധമായ എണ്ണയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ളവരും പിന്നെ അഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജില്ലയുടെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുക അതേപോലെ വിദേശങ്ങളിൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് ബിസിനസ്സുകാരനല്ല പിന്നെ ജീവിക്കാൻ ഒരു തൊഴിൽ വേണമല്ലോ അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഫാദറിൻ്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് ബിസിനസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പണ്ടേ അങ്ങനെ അറിയില്ല ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് ചിത്രരചന സംഗീതം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ എൻ്റെ വേദി അതായിരുന്നു കുറേ ഗാനമേളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ മില്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ലാഭം എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട ലൈസൻസുകൾ ഇത്തരം ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ടിപ്സുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ ഇൻഫോർമേഷൻസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ